క్రైస్తుల వీలా మినిస్ట్రీ స్వర సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైస్తుల మీరు మీ మీ తండ్రి సంతానం మీ తండ్రి పిల్లలు అంటే వాళ్ళు మేము మేము వ్యభిచారంలో పుట్టిన వారమా ఏమి అంటే దుష్టకు చోటిస్తేనే అలాంటి మాటలు వస్తాయి అపవాదికి చోటిస్తేనే అలాంటి మాటలు వస్తాయి అపవాదికి చోటిస్తేనే కోపం వచ్చేది అపవాదికి చోటిస్తేనే క్రోధం కలిగి క్రూరత్వం కలిగి మాట్లాడుతూ ఉంటారు నడుస్తూ ఉంటారు జాగ్రత్త ఇంకా చూస్తే కీర్తన నూట నలభై ఏడు పద్నాలుగు చూద్దామా కీర్తన నూట నలభై ఏడు పద్నాలుగులో చూద్దాం నీ సరిహద్దుల్లో సమాధానం కలుగు చేయవాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే నీ సరిహద్దుల్లో సమాధానము కలుగు చేసేవాడు ఆయన నీ సరిహద్దుల్లో సమాధానము కలుగు చేసే ఆయన మాట వింటున్నావా నువ్వు సమాధాన పరచాలి ఎదుటి వాళ్ళని ఎవరైనా ఏదైనా సమస్య వచ్చి బాధపడుతున్నప్పుడు నువ్వు సమాధాన పరిచేవాడిగా ఉండాలి సమాధాన పరిచే దానివిగా ఉండాలి ఎందుకు నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కాబట్టి నువ్వు అలా సమాధాన పరిస్తే ఎదుటి వాళ్ళని నీ సరిహద్దుల్లో సమాధానం కలిగి చేయవాడు ఆయన ఎదుటి వాళ్ళకి చిచ్చులు పెట్టే బిడ్డగా మనం ఉండడానికి వీలు లేదు లింకులు పెట్టేవారుగా ఉండి ముడి వేస్తారు కొండలు ముడి వేస్తారు చాలామంది కుటుంబాలు కాబట్టి అలా కొండిగాళ్ళగా మనం ఉండడానికి వీలు లేదు ఏమైనా సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు నువ్వేళ్ళు సమాధానపరచాలి చక్కగా దేవుని ప్రేమను చూపించాలి దేవుని ప్రేమతో మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు సమాధాన పడిపోతారు నిప్పులు వేస్తుంటారు కొంతమంది ఒక నిప్పి వేస్తే అది రాజు 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 మంట అయిపోద్ది అర్థమైందా నువ్వు మంట పెట్టేవారుగా ఉండకూడదు ఒక ఒక సంసారంలో నిప్పులు పోసేవారుగా ఉండకూడదు ఏమి జాగ్రత్త నువ్వు గనక వాళ్ళని సమాధానపరిచినట్లయితే ప్రభువారు నీ సరిహద్దుల్లో సమాధానం కలగజేసేవాడుగా ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెలు ఇంకా అలా సమాధానం కలిగజేసేవారు బిడ్డల జీవితాల్లో ఆయన చెప్తున్న మాట మంచి గోధుమలతో తృప్తిపరచడం అంట ప్రభువారు హాలెలు మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే కనుక నువ్వు సమాధానపరిచే బిడ్డలుగా ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఖత చెప్పిన నువ్వు నడవకుండా మాట్లాడకుండా పచ్చగా ఉండాలి అని అంటే ఆ పచ్చగా ఉంటేనే మంచి గోధుమలు చూడండి మంచి గోధుమలు ఆ మంచి గోధుమలతో నేను తృప్తిపరచడం అంట ప్రభువారు నువ్వు పచ్చగా ఉండాలి ఎదుటి వాళ్ళని ఓరవాలి కొంతమంది ఎదుటి వాళ్ళు క్షేమంగా ఉంటే ఓరవలేరు సహించలేరు నువ్వు ఉండవు వాళ్ళు ఉంటే ఓరవు చాలామంది మేమున్నట్లే వాళ్ళు ఉండాలంటారు చాలామంది చాలామంది అంతే మేము నమ్ముకోవాలా నన్ను అన్నారు మేము నమ్మలా దేవుణ్ణి మేము చెయ్యి ఇట్లా నేను పెద్ద భక్తురాలు అని అడిగారు నన్ను నేను భక్తురాలను కనుకనే పరిశుద్ధాత్మ నా హృదయంలో చోటిచ్చాను కనుకనే నేను ఇలా జీవిస్తున్నా హాలెల్లు ఇయ్యా వాళ్ళకన్నీ ఉన్నాయి మేళ మిద్దులు అన్నీ ఉన్నాయి ధనం ఐశ్వర్యం అంతా ఉంది అది దాన్ని చూసి ఓహో నిజమే కదా ప్రభు వాళ్ళకి ఇలా జీవిస్తే ఇలాగ ఉంటాను నేను అని నేను వెళ్ళినట్లయితే అది ఒక దిన పేక మేడలా కూలిపోతుంది ఆ పేక మేడల కూలిపోయి గృహాలు ఆశ్వర్యం నాకు వద్దు కానీ ప్రభు నాకు నిత్యము నిలిచి ఉండే ఐశ్వర్యం నాకు ఇచ్చు ఐశ్వర్యం ఏసయే హాలెలు ఏ దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఐశ్వర్యం నేను కలిగి ఉన్నాను కనుక నాకు సమస్తము కలిగి ఉన్నాను నేను దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఏదో విధంగా నాకు మార్గం డోర్స్ ఓపెన్ చేసేస్తారు నా తండ్రి ఎందుకంటే యథార్థవంతులను బలపరిచే కను దృష్టి గలవాడు ఏమి హృదయములో మూర్ఘత లేకుండా వాక్యానికి చోటిచ్చి పాపానికి చోటు ఇవ్వకుండా పరిశుద్ధాత్మకు చోటిచ్చి ఆయన నిమిత్తమై ముందు కొనసాగుతున్నాను కనుక నాకు ప్రభువారు మార్గం సరళం చేస్తారు హలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఎవరో ఒకరి ద్వారాగా ప్రభు మనకు సహాయపడుతూ ప్రత్యక్షంగా దిగి వచ్చేసి నీకు అన్నీ చేయరు కానీ ఆయన ఎవరిలో ఉండి ఎవరికి ఏది చేయలేదు ప్రభువారు హృదయంలో ప్రేరేపణ కలగజేస్తూ ఉంటారు హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకనే అశాశ్వతమైంది విడిచిపెట్టేస్తాను నేను భక్తురాలువా నన్ను చాలా చాలా మాట్లాడినప్పుడు ఎస్ నేను భక్తురాలనే నా భక్తిని కాపాడుకోవాలి నా పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవాలి అంటే మా మాట వినవా వినగాక వినను హాలే లూయా విన్నని చెప్పి డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తా ఎంత రోషం ఎస్ రోషం కలిగిన దాననే నా తండ్రి రోషం కలిగిన వాడు నేను కూడా రోషం కలిగి జీవించాలి ఎందులో పరిశుద్ధతలో ప్రవర్తనలో వాక్యములో 
ఆయన మాట వినుటలో ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుటలో రోషము కలిగి ఉన్న బిడ్డ నేనని చెప్తా హాలెలు దేవునికి మహిమ కలిగిని కాక మరి నీకుందా రోషము దేనికి నీ రోషము వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకునేటకు రోషము కలిగి నువ్వు జీవించాలి ఎప్పుడైతే దుష్టత్వం కలిగి దుర్మార్గం కలిగి హృదయంలో వాక్యాన్ని ఉంచుకోకుండా నీ హృదయంలో పుట్టు మూర్ఖత చెప్పిన మాట్లాడుతుంటే నీ మనసుకు నెమ్మది ఉండదు ఆ రోజు ఎప్పుడు చూడండి చాలామంది హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఖత చెప్పిన మాట్లాడుతూ ఆయాసపడుతూ మాట్లాడుతూ కేకలు వేస్తూ గొడవలు పెట్టుకుంటూ విచ్చలుడిగా జీవిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి మనసు శాంతి ఉండదు మనసులు ఏమాత్రం నెమ్మది ఉండదు వాళ్ళు తింటున్నా కూడా వాళ్ళకి నెమ్మది అనిపించదు హాయిగా చక్కగా వాక్యాన్ని మన హృదయం భద్రపరచుకొని చక్కగా ప్రభు ధ్యానిస్తూ ఆయన స్థుతించుకుంటూ ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు వారికి ఆయన నామస్మరణ చేస్తూ ఉన్న బిడ్డలందరూ హృదయంలో సంతోషము ఆనందము సమాధానం అవ్వ ఎంత బాగుంటుందో అసలు కనుకనే ఎక్కడ కూడా కేకలు పెట్టి మాట్లాడింది ఆకలేదు మేమైతే హాలెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక మా ఇంట్లో మేము పిలిస్తేనే ఒకరికొకరు పలుకుతాం తప్ప మేము ఎక్కువ మాట్లాడుకున్న ఇంట్లో కూడా మేము మా పిల్లలు ఏమైనా మరి అవిధేత కలిగాని మాట్లాడతాయేమో ప్రభా మా బాబాయ్ తసలే మాట్లాడు పిలిస్తేనే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు పిలిస్తేనే అది మమ్మీ ఇది మమ్మీ అని చెప్తుంటా అంతవరకు త్వర త్వరగా సిద్ధపడండి త్వర త్వరగా మీరు ఫ్రెష్ అయిపోయిపోండి టైం అయిపోతుంది ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు ఆ బలిపేట మీద అగ్ని ఆరిపోకూడదు ఎప్పుడు ఇదే చెప్తా ఫస్ట్ నుంచి నా పిల్లలకైతే త్వర త్వరగా నేను వచ్చేసరికి మీరు ఎవరొకరు మోకరించేయండి అని చెప్తుంటాం మా బాబుకి మా పాపకి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూస్తున్నారు ఏంటి అందుకే ప్రభు లేఖనాలు అగ్ని ఆరిపడానికి వీల్లేదు అక్కడ మండుచు ఉండాలన్నమాట అక్కడ నిప్పు కణుకులు ఎప్పుడు కూడా మండుచు ఉండాలన్నమాట దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్తే దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నారు ఒక ఒక దిన్న నాకు చూపించినారు ప్రభు ఎక్కడో భయంకరమని ఏ రేఖ పడి నడిపిస్తున్నారు ప్రభు అంటే ఒక త్వరలో నడిపిస్తారేమో నాకు తెలియదు కానీ దర్శనాలన్నీ నెరవేరుస్తున్నారు ప్రభు వెళ్తున్న సమయంలో నిప్పులు వేస్తున్నారు పైనుంచి ఆకాశంలో నుంచి నిప్పులు కుమ్మరిస్తున్నారు ఎవరి మీద కుమ్మరిస్తున్నారు ఆ నిప్పులు అంటే దేవునికి అవిధేయత కలిగి దేవునికి హృదయంలో చూటివ్వకుండా వాక్యానికి చూటివ్వకుండా వారి హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఘత చూపును జీవిస్తూ ఏమి అన్యాయంగా అక్రమంగా జీవిస్తూ వారి యొక్క రహస్య పాపాలని బట్టబయలు కాకుండా కప్పుకుంటూ జీవిస్తూ ఉన్న ఆ ప్రజల మీదకి ఆయన ఉగ్రత వచ్చేస్తుంది ఆ నిప్పులు ఎప్పుడైతే కుమ్మరిస్తున్నారో నేను అనుకుంటున్నాగా అమ్మో ప్రభు నా మీద పడి కాలిపోతానేమో అనుకుంటున్నా కానీ అవి నా మీద నన్ను ఏమాత్రం టచ్ చేయట్లేదు కానీ అవి పడుతుంటే ఎంతో భయం వేస్తుంది నిప్పులు అలా పైనుంచి వేసేస్తున్నారనమాట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎవరి మీద ఉగ్రత వస్తుంది అంటే దేవుని యొక్క మాట వినకుండా అవిధేయత చెప్పిన మూర్ఘత్వం కలిగి మాట్లాడుతూ హృదయంలో వాక్యానికి చూటు ఇవ్వకుండా ఏసు ప్రభారు చెప్తున్నారు స్వయంగా ఆయన ఆ ప్రజలకి అయినప్పుడు కూడా ఆయన మాట వినకుండా వారు హృదయం పుట్టిన మూర్ఘత చెప్పిన మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నది సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అన్న మాట గుర్తు వాళ్ళకి లేదు కానీ యేసు ప్రభారు వచ్చారని యేసు ప్రభారు తెలుసు తెలుసు కూడా ఆయన మాట వినకుండా మేము అబ్రహాం పిల్లలు అని చెప్తున్నారు అబ్రహాం సంతానం పిల్లలు అయితే అబ్రహాం ఇలా చేయలేదుగా అన్నాడు ఆయన హలో నిజం చెప్తే నమ్మట్లే ప్రజలు అబద్ధానికి ఎక్కువ చెవి ఎగ్గుతున్నారు హలో ఎందుకు నమ్మట్లేదు ఎందుకు సత్యానికి చెవి ఒగ్గట్లేదు మీరు అంటే హృదయం లోపల మూర్ఘత చెప్పిన దేవుని యొక్క వాక్యానికి చోటివ్వట్లేదు కడవర దినాల్లో ఉన్న కృపాగడలు చెప్పాడు ఎంతవరకు ఆ కృప ఏ సమయంలో ముగిసిపోతుందో తెలీదు ఏ సమయంలో అంతం అయిపోతుందో తెలీదు మా పాస్ట్ గారు చెప్పారండి ఇది కృపా గడియలటండి క్షమించేస్తాడు ఏం పర్లే టైం ఉందండి అని వెళ్ళిపోతున్నావు ముందుకు దూసుకుంటూ జాగ్రత్త నీకు ఎదురుగానే ఉన్నాడు అపవాది ఏ సమయంలో అటాక్ అయినా చేస్తాడు వాడు కనుకనే సమయం లేదు కృపా యుగమే కృపా గడియలే కానీ కృప ఉంది దాంతో పాటు ఉగ్రత కూడా దాని సంగతి తెలుసా నీకు సహోదర సహోదరి భయం కలిగి నడుస్తున్నావా భయం కలిగి మాట్లాడుతున్నావా భయం కలిగి ప్రార్థిస్తున్నావా భయం కలిగి స్థుతిస్తున్నావా భయం కలిగి ఎంతవరకు వచ్చేసిన మా ప్రభు చూపిన కృపను బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞత ఆశలు చెల్లిస్తున్నావా నీ జీవితంలో ఇంకా ఆయుష్కాలం పొడిగించినందుకు కృతజ్ఞత ఆశలు చెల్లిస్తున్నావా లేకపోతే నేను జ్ఞానిని కదా నేను ఏమైనా మాట్లాడతాను నేను తీర్పు తీరుస్తాను అని నిలబడుతున్నావా జాగ్రత్త సుమా ఇది జరుగుతుంది దినా వాక్యం చెప్తుంటే మాకు బాగా తెలుసండి మేము బాగా స్టడీ చేస్తున్నామండి బైబులు మాకు తెలుసండి నాకైతే నాకేమి తెలియదు బైబుల్ కానీ అలాగే వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు నిలబడినప్పుడు ఏదో చెప్పాలని నిలబడుతుంటా నిలబడుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ ఏదో చెప్పాలని అనుకుని నిలబడేసరికి ప్రభు ఇంకొకటి నుంచి ఇంకొక వేలో నుంచి తీసుకొచ్చేస్తుంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు దేనికి మహిమ 
కనుక ఆయన ఎలా మాట్లాడాలో ఆయనకి తెలుసు మాట్లాడుతున్నది ఆయన పరిశుద్ధాత్మ నేను ఇంటికి వెళ్ళి అడుగుతుంటే భయపడిపోతా ఏం మాట్లాడనో ప్రభువా దాన్ని భయపడకు నీలో ఉన్న ఆత్మ ప్రవేశం నేను మాట్లాడుతున్నా అని చెప్తున్నారు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలిగి నమ్ముచున్నావు మరి కనుక నేను జాగ్రత్త కలిగి మాట్లాడా నేర్చుకో జాగ్రత్త కలిగి ఎవరికి తీర్పు తీరుస్తున్నా నేర్చుకో మాట రావాలి మాటలు మాట్లాడాలి తప్ప మనము ఎదుటి వాళ్ళని గాయపరిచే విధంగా మనం మాట్లాడకూడదు అన్న సంగతి గ్రహించి ప్రేమతో మాట్లాడు సమాధానపరచు అప్పుడు దేవుని సరిహుదుల సమాధానాన్ని విడుదల చేస్తాడు మంచి గోధుమలతో నేను తృప్తిపరుస్తాడు ప్రభువారు నాకు ఇచ్చినట్టు తెలిసిన మంచి గోధుమలు మన్నతో పోషిస్తానని ఆ మన్న నాకు తినిపించాడు నా తండ్రి చాలామంది నాకు అప్పుడు తెలీదు ప్రైజ్ దిలాడు దేవునికి మహిమ నా చేతిలో పెట్టినారు ఆయన తీసుకొచ్చి జీసస్ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి నా ఇంటి ముందు మన్న ఉంది ఆయన నాకు ఇచ్చినారు నాకు మా బాబుకి పాపకి మా కళ చేతులు వేస్తే ఎంతో రుచిగా ఉంది అది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హాలెల్లు నేను ప్రభుని ఏమి వేసేయ్యా ఎంత రుచిగా ఉంది ఈ మన్న ఈ మన్న అని మాకు వెక్కసమైంది ఎప్పుడు ఇదే తినాలని అడిగారా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల ప్రభువ అని ఆయనతో మాట్లాడుతున్నా నేను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఎంతో రుచిగా ఉంది అది అది నాకు తినిపించినాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నాకు మా పిల్లలు కూడా తినిపించారు ప్రభు వారు వచ్చి మా చేతులు వేసినారు తిన్నాను అది ఎంత రుచి అంటే అది అసలు మనం ఈ భూమి మీద ఎన్నో రకరకాల రుచులు తిన్నాం కానీ ఆ రుచితో సాటి కాదు మనం తిన్న ఈ రుచులు అంత రుచిగా ఉందండి ఆ మన్న ఎంత గొప్ప దేవుడు హాలెల్లు ఎవరు తింటారండి నిత్యం బ్రతికించే మాటలు పర్లోక మన్న దేవదూతలు తినే భోజనం చేసే భోజనం అది హాలెల్లు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు వ్యక్సం అయిపోయిందంటే ఎప్పుడు ఇదేనా రుచి పసి లేదు అన్నారట ఏంటి ప్రభు ఇంత రుచిగా ఉంటే బాలదని చెప్పినారా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు అని యేసు ప్రభుత్వం నేను అడుగుతున్నా మాట్లాడుతున్నా ఆయన్ని హల్లెల్లు ఇయ్యా చూసినారా అండి కనుక రుచికరమైన మాటలు వినండి అవి మీరు భుజించండి మీరు భుజించి ఇతరులకు చెప్పడం నేర్చుకోండి ఏమి మరి నువ్వు చెట్టు ఎండిపోద్ది జాగ్రత్త సుమ నీ నోటు మాటను బట్టి చెట్టు ఎండిపోద్ది ఎండిపోయిన జీవితంలో ఉన్న జాగ్రత్త చూసుకో అంటే శరీరం బాగానే ఉంది మంచిగా బలిసి ఉన్నది కదా శరీరం ఏం పర్లేదు అనుకుంటున్నావు ఆత్మలో క్షీణించిపోతానే తెలుసా నీకు చాలామంది దేహం చూసి మురిసిపోతుంటారు దీని కాదు నువ్వు చూసుకుని మురిసిపోయేది లోన ఆత్మ బలంగా ఉందా బలం పొందుకుందా శక్తిని పొందుకుందా ఏమి యుద్ధం చేయడం సిద్ధముగా ఉందా హలే లూయ యుద్ధం చేయాలంటే శారీరక బలం కానీ కాదు కానీ ఆత్మ బలం కావాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలే లూయ మరి ఆత్మలో బలం పొందుకున్నావా ఆత్మలో బలం పొందుకోవాలంటే వాక్యం హృదయంలో ఉంచుకున్నావా వాక్యం కానీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే ఏమి నీ సరుహద్దులు సమాధాన పరిచే బిడ్డగా ఉంటావు ఎదుటి వాళ్ళని సమాధాన పరిచే బిడ్డగా ఉంటావు ఏమి ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైనా యుద్ధం జరుగుతుందా గొడవలు జరుగుతున్నాయా చల్లారుస్తున్నావా చిచ్చు పెడుతున్నావా ఏమి నిప్పులేసి వచ్చేస్తున్నావా చిన్నగా రాజుని మంట వస్తుంది ఏం పర్లేదు లేని సంతోషించి వచ్చేస్తున్నావా జాగ్రత్త సుమ ఏమిటని వెళ్ళినప్పుడు వాడి కోసం ప్రార్థన చేస్తుంటే అక్కడ గొడవలు అవుతుంటే దేవా అక్కడ మీ సమాధానాన్ని విడుదల చేస్తాను నీ సుపరిశుద్ధ నామన ఆమెన్ అంటాం వాళ్ళందరూ మీరు రక్తంతో ముద్ర వేసేంతని మీరు ముద్ర వేశారు మీకు స్థుతి కలుగుని గాక అని అంటాం మేమైతే హాలెలు దేవునికి మహిమ అంతే తప్ప అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి అది నువ్వు సమాధాన పరిచే బిడ్డగా ఉన్నావా సమాధాన పరిచు ధన్యులు సమాధాన పరచు గొడవలు రేపే బిడ్డగా నీవు నేను ఉండడానికి దైవచిత్తము కాదు హాలెలు నిజంగా ఆత్మ కలిగిన బిడ్డలు అరవరు రంకిలు వేయరు గొడవలు పెట్టుకోరు దేనికి మహిమ ఏదైనా నువ్వు సరే ఎలాంటి స్థితికైనా చాలని గొప్ప దేవుడు అని చెప్పేసి అని ఎంత అమాయకులు అండి అన్నారు నన్ను మా బాబుని ఒకసారి ఎక్కడికి వెళ్తే మేము ఎంత అమాయకులు అండి మీరు అని అన్నారు అంటే దేవుని బిడ్డలు అందరికీ పిచ్చాళ్ళకి కనిపిస్తారు చేతగాని వాళ్ళకి కనిపిస్తారు కానీ అదంట నిద్రపోతున్న సింహం అంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెల్లు నీవు నేను నిద్రపోతున్న సింహం దాన్ని తట్టావా దానికి ఉగ్రత ఎలాగుంటుంది తెలుసా అది పాపాన్ని సహించదు ద్వేషాన్ని సహించదు హాలెల్ లూయ కనుక ఇది రోషం కలిగిన దేవుని బిడ్డలు అమ్మ మేమెంతో దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉంటాము మేము వాళ్ళలాగా మేము మాట్లాడం అలాంటి వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంది మీరు మాట్లాడండి మేము మాట్లాడమమ్మా మాకు అధికారం మా ప్రభు మాకు ఇవ్వలేదు 
మేము సమాధానపరిచే బిడలం మాత్రమే అన్న నేనైతే హాలెలు ఈ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అదే వెంటనే ఒక గుండు నొప్పితో ఒక అంకుల్ గారు పడిపోయినప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి అప్పుడు ఒక చాలా ఫుల్ ఫైటింగ్ అయిపోయింది అక్కడ వాళ్ళందరికీ ఎవరు దేవుని బిడ్డలే పైగా వాళ్ళందరూ నేను వాళ్ళందరి మధ్యలోంచి తోసుకుంటూ జరగండి జరగండి అనుకుంటూ వెళ్ళేసరికి అంకుల్ గారికి వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు నేను చెయ్యి పెట్టి టచ్ చేసి ప్రార్థన చేసి వచ్చినాను ప్రార్థన చేసిన వితిన్ సెకండ్లో అంకుల్ గారు లేచి కూర్చున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వారి కుటుంబీకులు వచ్చి ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయినారు ఇంటికి దేవునికి మహిమ హాలెలు సమాధాన పరిచే బిడ్డలుగా ఉండాలి సమాధాన పడాలి సమాధాన పరిచే బిడ్డలుగా ఉండాలి ఎదుటి వాళ్ళకి మేలు చేయాలి కీడు చేయడానికి మాత్రం ప్రయత్నించడం కొన్ని వీల్లేదు చూడండి అందుకే నీ సర్దుల సమాధానం కలిగి చేయబడాయనే మంచి గోధుమలతో నేను తృప్తిపరచబడాయనే మంచి గోధుమలు మంచి గోధుమలుతో నేను తృప్తిపరుస్తాను నేను ప్రభు మాట్లాడుతున్నాను మంచి గోధుమలతో నేను తృప్తిపరచబడ నేనే ఆయన కనుక మంచి గోధుమల ఫల మంచి గోధుమలు కానీ ఉండాలి మంచి గోధుమలతో తృప్తిపరచాడు ప్రభు ఆ నిత్యం కూడా నీకు ఆహారం లోటు లేకుండా తిండికి లోటు లేకుండా బట్టకు లోటు లేకుండా ఏమి వాక్యానికి లోటు లేకుండా మంచి సేవకులని నీ కొరకు ఇచ్చి నిన్ను బ్రతికించడానికి నిన్ను పోషించడానికి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎంత సంతోషిస్తూ సేవకుడి కోసం ప్రార్థన చేయాలి కృతజ్ఞత కలిగి మాటలు వెంటనే వస్తున్నావు కృతలు వాక్యం ఉంచుకోవు మూర్గత మాట్లాడతాను జాగ్రత్త ఈ రోజు నుంచే నువ్వు పచ్చగా ఉండాలని అంటే ఆ మూర్గతను విడిచిపెట్టి హృదయంలో వాక్యం లక్ష్యమించు వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరుచుకో అప్పుడు నీవు నీ ఇంటి వారు పచ్చగా ఉంటారు క్రీస్తులు వర్ధిలుతారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడి వాక్య నాశను దీవించును గాక హల్లే లూయ దేవ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇంతవరకు విన్న ఈ యొక్క వాక్య ప్రభ నీ మాటలు బిడ్డల హృదయం భద్రపరచండి దుష్టుడు ఎత్తుకుపోకుండా దుష్టిని వేస్తున్న అక్కడ బంధసను బంధించేయండి తండ్రి నీ మాట వినుటకు సహాయం చేయండి వీళ్ళు ఎల్లప్పుడు కూడా పచ్చని ఒలివ వృక్షములు పచ్చగా ఉండటకు సహాయం చేయండి వారు పచ్చగా ఉండాలంటే నీ వాక్యం హృదయం భద్రపరచుకోవాలి తండ్రి వాక్యం హృదయం ఉంచుకుని వాడు తండ్రి లేవా ఎదురు సమాధాన పరుస్తాడు కానీ హృదయంలో పుట్టిన మూర్ఘత చొప్పున మాట్లాడకుండా తిరుగుబాటు చేసే బిడ్డగా ఉండకుండా సమాధానపరిచే బిడ్డగా ఉంటాడు ఇదిగో తండ్రి మరి ఐజ్రాయల్ ప్రజల జనాంగం అయితే తండ్రి తిరుగుబాటు చేసే బిడ్డలుగా ఉన్నారు కానీ నాయన ఈ రోజు వాక్యమైన బిడ్డల ప్రభ తిరుగుబాటు చేసే బిడ్డగా ఉండడానికి వీలేదు నాయన వారు ఎల్లప్పుడూ పచ్చగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాయి వారు పచ్చగా ఉందిరిగాక నీ కృపలో వర్ధులు తిరిగాక నిత్యము తండ్రి వారి ప్రభ పచ్చని ఒలి వృక్షములే నిస్సందలు ఉండినిగా కానీ ఆ ఆరోగ్యంతో వర్ధులు తిరిగా కానీ మంచి గోధుమలతో వారు తృప్తి నొందుదురుగా కానీ నజరుడు యేసు పరిసరం ప్రార్థన చేసి ప్రత్యేకముగా వారిని ఆశ్చర్యించి దీవించి మీ దక్షిణాసులు పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్